ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன் நாங்களும் இங்கே நல்லா இருக்கோம் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடா இவன் மூணு வாரம் ஆளே காணும் இன்றைக்கி வந்து ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கான்ட்டு அதுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நியூஸ் இருக்குங்க அதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு நான் இருக்கேன் என்னென்னா ஆர்ணா குட்டி வந்து ஒரு பெரிய சிஸ்டர் ஆக போகிறா ஆமாங்க நாங்கள் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கோம் இது வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ப்ரெக்னன்சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கொஞ்சம் ரொம்ப பயமாகவும் இருக்குது சொல்ல போனோம்னா ஆக்சுவலி என்ன நடந்ததுன்னா நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் தட் மே நான் வந்து ஃபெப்ரவரிக்கு இந்தியா போனேன் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ ஃபெப்ரவரிக்கு இந்தியா போயிட்டு மே தான் வந்தேன் ஸோ நாங்கள் நினச்சோம் சரி மே வந்து ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு தேடலாம் வேலைக்கு தேடினோடனே வேலை கிடச்ச ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் இன்ட்டு த ஒர்க் நாங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டாவது குழந்தைக்கு பிளான் பண்ணால் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் குழந்தைக்கும் ரெண்டாவது குழந்தைக்கும் நிறைய கேப் கொடுக்க வேண்டான்ட்டு வி ஆல்சோ ஃபெல்ட் தட் இஸ் கரெக்ட் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் பாண்ட் ஆகும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும்ட்டு எனக்கும் என் சிஸ்டருக்கும் டூ இயர்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் சேம்வே என் ஹஸ்பண்டுக்கும் அவரோட பிரதருக்கும் ஒரு டூ இயர்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதனால் வி ஃபெல்ட் ஓகே ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் இருந்தால் போகிறோன்ட்டு வி தட்ஸ் வாட் ஆர் பிளான் வாஸ் பட் நாங்கள் நினச்ச மாதிரி இன்னும் எங்களோட பிளான் மாதிரி எல்லாம் நடக்குமா கண்டிப்பாக இல்லை எப்போவுமே மேலே என்ன பிளான் எழுதியிருக்கோ அதாங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதான் எங்களுக்கு ஆச்சு வந்து நான் வந்து சரி வேலைக்கு தேடலான்ட்டு ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் சடனாக எனக்கு என்னமோ இன்ஃபேக்ட் பீரியடும் எனக்கு வருது ஒரு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் அனுப்புனா பீரியட் வரும்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அப்போவே எனக்கு கொஞ்சம் சரி சடனாக ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிங்டன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஏர்ஜென்ட் சொல்லலாம் நான் வந்து எடுத்தேன் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் எனக்கு வந்து நினச்சே பார்க்கலைங்க வெரி ஆனஸ்ட் ஐ டென்ட் ஈவன் திங்க் ஏன்னா நாங்கள் பிளானே பண்ணலையே ஸோ பார்த்தா ப்ரெக்னென்ட்டு வந்துருது இன்ஃபேக்ட் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறத விட எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பயம் எல்லாம் ஒரு வேவ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆனால் ரொம்ப பயமாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் நிறைய நான் நிறைய டைம் நினச்சிப்பேன் நாங்கள் ரெண்டாவது டைம் ப்ரெக்னென்ட் ஆனோன்னா நான் எல்லாம் வீடியோலாம் எடுக்கணும் நிறைய பேர் எடுப்பா இல்லையா அந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்கணும் அப்போது நாங்கள் எங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் தெரியும்ட்டு பட் அந் அதெல்லாம் பண்ணதுக்கு எனக்கு சான்ஸே கிடைக்கல சரி சும்மா அதுக்கப்புறம் பண்ணி பார்த்தேன் ஒன்ஸ் விக்கேம் டூ அதர் வி ஆர் ப்ரெக்னென்ட் ஆனால் அந்த ரியல் ஒரிஜினல் அத்தென்டிக் எமோஷன்ஸ் வராது இல்லையா ஸோ அதனால நான் எடுக்கலை பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நானும் சேஷனும் சொன்னேன் சரி ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸலாம் யார்கிட்டையும் ஒன்றும் சொல்கிறது வேணாம் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே கூட ஒன்றும் சொல்கிறது வேண்டாம் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆட்டோம் கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் ஆட்டோம் டாக்டர் வந்து எல்லாம் கன்ஃபார்மாக இருக்குதுன்னு சொல்லட்டும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லலான்ட்டு ஏன் தெரியுமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பயோன்ட்டு ஏன் வருதுன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பட் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆர்னா வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பேபி தான் பட் அவளுக்கு முன்னால் எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ மிஸ்கேரேஜஸ் ஆகி தான் எனக்கு வந்து ஆர்னா பிறந்தா ஸோ எஸ்பெஷலி மதர்ஸ் ஹூ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அ லாஸ் அண்ட் தென் தே ஹவ் பிகம் ப்ரெக்னென்ட்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ப்ரெக்னன்ஸ் ப்ரெக்னன்சி நியூஸ் வருது விட உங்களுக்கு அந்த பயம் தான் ஜாஸ்தி வரும் யூஸ்வலாகவே அவர் லேடி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கானா அது இட் இஸ் வெரி ஹாப்பி பட் ஸ்டில் அ வெரி லிட்டில் ஸ்கேரி ஒரு அன்சர்டன் ஜேர்னி தான் குழந்த கையில் வர வரைக்குமே எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் டிகிடுகுன்னு தான் உள்ளே இருக்கும் இல்லையா அப்போது ஒரு வென் அ பர்சன் ஹஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ லாஸ் மதர் ஹஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ லாஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் ஆயிருக்கானா அது ஒரு கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ஒரு நூறு மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா பயம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி பயத்தில் தான் ஆர்னாவே எனக்கு போகிறதா நான் வந்து ஆர்னோட ப்ரெக்னென்சி ரொம்ப ஸ்மூதாக போச்சு இங்கே ஆனால் மென்டலி நான் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டேன் பேரண்ட்ஸும் என் கூட இருக்கல அப்போ ரொம்ப பயந்துட்டேன் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்குமே நான் வந்து எதுவும் ஆகிடுமோ எதுவும் ஆகிடுமோ அவ்வளோ பயந்தேன் ஸோ நான் சே சரி செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி வந்து நாங்கள் அப்படி இருக்கவே கூடாது நாங்கள் வந்து ஜாலியாக இருக்கலாம் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரினா இந்த டைம் நான் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கேன் ரொம்ப ஐ ஆம் வெரி காமாக இருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் என்னை வந்து ரொம்ப பிஸியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஆர்னா குட்டி இருக்கா ஸோ அதனால எனக்கு
ஆர்னாவோட ப்ரெக்னன்சிக்கும் இந்த ப்ரெக்னன்சிக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க ஆர்னா ப்ரெக்னன்சி வந்து ரொம்ப ஸ்மூதாக போச்சு இன்ஃபேக்ட் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்குமா இல்லையானே எனக்கு தெரியாது என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்து நாங்கள் மூணு பேரும் என்னோடய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் என்னோடய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபக்கியான்ட்டு அவள் வந்து டுவெல்த்துலேருந்து எங்கள் நானும் அவளும் ஒன்றா படித்தோம் இப்போ வரைக்கும் எவ்ரிடே நாங்கள் பேசுவோம் அண்ட் எங்களோடய குழந்தைகளும் சேம் ஏஜில் இருக்கா அண்ட் இன்னொரு பொண்ணு வந்து அண்ணும் அண்ணன் போடுனா ஸோ அண்ணன் தான் கூப்பிடுவோம் ஸோ நாங்கள் மூணு பேருமே டுகெதர் வி பிகேம் ப்ரெக்னெட் ஆனால் ஒன் மந்த் முன்னால் பின்னால் ஸோ எப்போவுமே கூப்பிட்றப்போ பேசிகிட்டு இருப்போம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ ஒருத்திக்கு வந்து அவ்வளோ தூக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கிட்டே இருப்பா இன்னொருத்திக்கு பா தண்ணி குடிச்சா கூட வாமிட் வந்துடும் எனக்கா கோங்கமாக வரும் எனக்கு ஒன்றுமே இருக்காது நோ வாமிட்டிங் சென்சேஷன் நோ கிரேவிங் அண்ட் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடணும்னு தோணும் பட் எப்போவே சாப்பிடணும் சில பேர் வெறித்தனமாக இருப்பா இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்றும் க இருக்காது டயர்டு வரவே வராது ஒன்றுமே இருக்காது எனக்கா கோங்கமாக இந்த டிவி சீரியல்லாம் எவ்வளோ சீனை போடுறா எனக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கூட இருக்காதா எனக்கும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்ட்டு ஆசை இல்லையா ஸோ எனக்கு சேன் இருக்கும் பட் ஐ திங்க் பெருமாள் வந்து கேட்டுட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஓ உனக்கு அதெல்லாம் வேணுமா இந்த ப்ரெக்னன்சியில் கொடுக்குறேன்ஸ் அந்த அந்த மாதிரி இந்த ப்ரெக்னன்சியில் ஃபுல் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னு தெரியுமா ரொம்ப நாசியேட்டிங் ஃபீலிங் இருக்குது வாமிட் வராதுங்க இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஏன் பண்ணுவேன் தவிர வாமிட் ஒன்றுமே ஒன்றுமே வராது இன்னொன்று வந்து தூக்கம் இல்லை ஒரு சொட்டு கூட தூக்கம் இல்லை ஃபிஃப்த் மந்த் இப்போது ஃபிஃப்த் மந்தில் தான் கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது கொஞ்சம் தூக்கம் வருது டச்வுட் ஆமாம் டச்சுடில் நான் ரொம்ப நம்புவேன் ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் தூக்கம் வருது அண்ட் வர தூக்கம் கூட அரணை கூட்டி எடுத்துகிட்டு வா இப்போ ஆக்சுவலி நைட் எப்போ தெரியுமா இப்போது நைன் தேர்ட்டி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அரணை தூங்கிட்டு இருக்கா எனக்கும் தூக்கம் ரொம்ப வருது ஆனால் எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுன்ட்டு ஆசை அதனால் உட்காந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து கிரேவிங்ன்ட்டு ஒன்றும் இல்லை ஆர்ணாவுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் சாப்பிடணுன்னு தோணுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட்டுனா சம்டைம்ஸ் ஸ்வீட் இல்லை வீட்டில் ஸ்வீட் ஒன்றும் இல்லைனா சாக்லேட் ஐஸ்க்ரீம் ஒன்றும் இல்லைனா நான் வந்து வெள்ளை உருண்டை இருக்கும் இல்லையா உருண்டை வெள்ளம் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அந்த ஸ்கொயர் வெள்ளம் பிடிக்காது உருண்டை வெள்ளத்தை அப்படி சாப்பிடுவேன் அவ்வளோ ஒரு ஸ்வீட் பைத்தி வந்தது இந்த ப்ரெக்னன்சியில் ஸ்வீட் கொடுத்தா சாப்பிடுவேன் பட் ஆசையாக எனக்கு அவ்வளோ இல் ஸ்வீட்டு சாப்பிடணுன்ட்டு இல்லை எனக்கு நிறைய இந்த ஸ்வீட் அண்ட் காரம் சேர்த்த மிக்சர் அப்புறம் சம்திங் ஸ்பைஸியாக இருக்கணும் காரசாரமாக இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அண்ட் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா இந்த ப்ரெக்னன்சியில் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் தான் வேண்டியிருக்கு இந்த குழம்பு வெங்காய சாம்பார் அப்புறம் நார்மல் குழம்பு சாதம்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எஸ்பெஷலி வத்த குழம்பு வெங்காய சாம்பார்லாம் நான் வந்து எவ்ரிடே நான் வந்து விட்டால் கூட சாப்பிட்ருவேன் அவ்வளோ பிடிக்கும் பட் இந்த டைம் அது சொல்கிறப்போவே எனக்கு ஒரு பாருங்க ஒரு மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இப்போது அந்த பேர் கேட்டாலே எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நான் குழம்பு சாதம் சாப்பிட்டு எவ்வளோ ஐ திங்க் எவ்வளோ வீக்ஸ் ஆச்சோ எனக்கு வீக்ஸ் அண்ட் மந்த்ஸ் டுகெதர் ஐ ஹவ் நாட் ஹேட் மேக்ஸிமம் சாப்பிட்லான்னா ரைஸ் கூட ரசம் சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நிறைய டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் தான் எனக்கு வேண்டியிருக்கு இந்த மாதிரி இட்லி சாம்பார் உப்மா அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வேண்டியிருக்கு அண்ட் என்னென்ன ஹோட்டல்ஸ் ஸோ ஓவரால் அவ்வளோதான் இந்த ப்ரெக்னன்சியில் கொஞ்சம் எனக்கு ஓகே ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்ட்டு இப்போ தான் தோணின்ட்டு இருக்குது அண்ட் ஆர்னோட ப்ரெக்னன்சியில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ரொம்ப வெயிட் போட்டேங்க எனக்கு என்ன சொல்கிறது தே ஒரு ஃபியூ சிக்ஸ்த் வீக்கில் கொஞ்சம் ப்ளீடிங் ஆகிடுது அதுக்கு பயந்து நான் வந்து ஆர்னா ப்ரெக்னன்சியில் ஃபுல் பெட் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன் டாக்டர் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் கூட எங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து கஷ்டப்பட்டு ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கும்ட்டு ஃபுல் பெட் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன் ஸோ ரொம்ப வெயிட் போட்டேன் இந்த ப்ரெக்னன்சியில் வெயிட் போட்டிருக்க இல்லைன்ட்டு இல்லை பட் ஆர்னாவோட ப்ரெக்னன்சி அளவுக்கு இல்லை இன்ஃபேக்ட் இந்த டாப்பெல்லாம் கூட நான் ஆர்னா ப்ரெக்னன்சியில் தான் வாங்கினேன் இது கூட இப்போ எனக்கு லூஸாக தான் இருக்குது ஸோ ஐ எம் நாட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டாக்டர்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை நீ அவ்வளோ வெயிட் போடலை ஸோ வெரி கரெக்டுன்னு சொன்னால் ஸோ அது ஒன்று குட் திங் ஆர்னா குட்டிக்கு ஆக்சுவலி உடம்பு சரி இருக்கல ஒரு ஒன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸாகவே அவளுக்கு ரொம்ப காஃப் கோல்ட் ஃபீவர் இருந்தது சரி எல்லாம் போயிடுத்து நான் நினைக்கிறப்போ ரெண்டாவது வாட்டி ஒரு ரொம்ப இந்த மாதிரி சளின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மியூக் மியூகசீனோஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்துடுது
ஸோ எங்கள் மாமியார் வந்து டிசம்பர் வந்துட்டுருக்கா ஸோ டிசம்பர் டு ஃபெப்ரவரி எங்கள் மாமியார் வருவா எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஆகும் ஏன்னா மூட் சேஞ்ச் ஆகும் யாருன்னு வந்தானா கண்டிப்பாக ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கும் இல்லையா எங்கள் அம்மா அம்மா வந்து ஃபெப்ரவரிலேருந்து அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வருவா பட் அப்பா கொஞ்சம் வேலை கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஊரில் ஸோ அதனால் ஒரு ஒன் மந்த் தான் இருப்பா இங்கே ஸோ அம்மா அப்பா கிளம்பிடுவா பட் அம்மா வந்து என் கூட ஃபெப்லேருந்து மே வரைக்கும் இருப்பா ஸோ தட் இஸ் த பிளான் ஆஸ் ஆஃப் நவ் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எங்கள் மாமியார் வந்து லாஸ்ட் டைம் ஆர்ணாக்குட்டிக்கு குழந்த பெற்றானப்புறம் அந்த ஒரு ரிச்சுவல் இருக்கும் இல்லையா குழந்த பார்த்துக்கணும் அண்ட் ஆல் தோஸ் அது வந்து எங்கள் மாமியார் தான் அங்கே எனக்கு பண்ணால் ஸோ அம்மாவில் வர முடியல ஸோ மாமியார் வந்தாங்க ஸோ டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் ரொம்ப ஷி டிட் அ அமேசிங் ஜாப் டிஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் அர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஷி ஹே ஷி டிட் அ வெரி குட் ஜாப் அது வந்து நான் ஜென்மத்துக்கும் மறக்க மாட்டேன் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஹர் அண்ட் இந்த டைம் எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா பண்ணணுன்ட்டு ஆசை ஏன்னா யூஸ்வலாகவே ஒரு கிராண்ட் மதர்னாலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாட்டினாலே அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைய பார்த்துக்கணும் பேரன் இல்லைன்னு பேத்தி குழந்தைய பார்த்துக்கணும்னு தானே ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஐ வாண்ட் ஐ வாண்ட் போத் த கிராண்ட் மதர்ஸ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஸோ எங்கள் மாமியார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பிகாஸ் ஆஃப் ஆர்ன் ஐ வாண்ட் மை மோம் டு ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் வித் திஸ் சைல்ட் ஸோ அதனால் நான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எப்போடா டிசம்பராக போகுது எங்கள் மாமியார் வர போகிறா ஃபெப்ரவரி அப்போது எங்கள் அம்மா வர போகிறான்ட்டு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட்ஸ் கோயிங் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இவ்வளோ தாங்க நான் உங்ககிட்ட எல்லா அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகும் ரொம்ப மோட்டிவேட் ஆகும் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அண்டர்லன் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ப்ரீதி டேக் கேர